கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு விசைன்னு சொல்லுவோம் இந்த வார்த்தையை நம்ம எல்லோரும் கண்டிப்பாக சின்ன வயசில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த கிராவிட்டியை சர் ஐசக் நியூட்டன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அதே மாதிரி மாசு இருக்கிற எல்லா பொருளுக்கும் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும்னா அப்போ மாசு இருக்கிற நம்மளால் ஏன் மற்ற பொருளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியல தென் எதனால் பூமியோட கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸை வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான சயின்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு தான் வந்து சார் ஐசக் நியூட்டன் அந்த காலகட்டத்தில் பூமி எதனால் சூரியனை சுற்றி வருதுன்னா பூமியால் ஏன் தனியாக சூரியனை விட்டு மூவ் ஆகி போக முடியலங்கிற கேள்விக்கு யாராலையும் வந்து விட சொல்ல முடியல இந்த கேள்வி ஐசக் நியூட்டனோட மனதில் ரொம்ப ஆழமாக இருந்தது அப்போது ஒரு முறை ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஒரு ஆப்பிள் மரத்தை கீழே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப மேலே மரத்துலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் அவர் தலையில் வந்து விழுது இந்த நேச்சுரலான நிகழ்வாக இருந்தாலும் ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த ஆப்பிள் எதனால் மேலே வந்து பறந்து போகாமல் பூமியில் வந்து விழுதுன்னா பூமியிலேருந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆப்பிளை வந்து கீழே இழுக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ இதே ஃபோர்ஸை சூரியன் பூமி மேலே ஏற்படுத்துறதுனால பூமி தனியாக மூவ் ஆகி போக விடாமல் சூரியனை சுற்றி கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகி விடுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் ஐசக் நியூட்டனால் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எதனால் உருவாகுதுன்னு அவரால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஐசக் நியூட்டன் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை வந்து அதிகமாக வச்சுருந்தனால இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாமே கடவுள் வந்து உருவாக்குறதா நம்பினார் தென் இதிலேருந்து ஐசக் நியூட்டன் ஒரு பெரிய விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுதான் வந்து யூனிவர்சல் கிராவிட்டேஷன் லான்னு சொல்லலாம் ஓகே நம்ம இப்போ அந்த லா வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்னால் என்ன மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு வந்து நல்லா தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டுங்கிறதும் மாசுங்கிறதும் சேம் கிடையாது ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே எந்தளவு மேட்டர்ஸ் அதாவது மாலிக்யூல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குதோ அதோட அளவு தான் வந்து நம்ம மாசுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாசு இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு மாசு இருக்கிற ஆப்ஜெக்டால் அட்ராக்ட் ஆகிறத பொறுத்து அதோட வெயிட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மெயினாக என்னென்னா மாசோட யூனிட் தான் வந்து கிலோகிராம் பட் ஆனால் நம்ம வெயிட்டை வந்து கிலோகிராம்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் வெயிட்டோட யூனிட் பார்த்தோம்னா நியூட்டன் இப்போ முதல்ல நம்ம வெயிட்டுனா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சேம் மாசு இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பூமியிலே நிலாலேயே இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஓகே கொஞ்சம் நல்லா இமேஜின் பண்ணுங்கள் இந்த டூ கிலோகிராம் இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் வந்து தரணும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சேம் டூ கிலோகிராம் மாசு இருக்க இன்னொரு ஆப்ஜெக்டால் தான் வந்து அந்த எனர்ஜி கொடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஐம்பது கிலோகிராம் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை இருபது கிலோ இருக்கிற ஒரு ஆளால் ஃபுல்லாக புஷ் பண்ணவோ இல்லை இழுக்கவோ முடியாது பட் இருந்தாலும் ஐம்பது கிலோ இருக்கிற இன்னொரு ஆளால் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸையோ இல்லை இழுக்க தேவையான ஃபோர்ஸையோ வந்து கொடுக்க முடியும் சேம் இதே கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் நல்லா திங்க் பண்ணுங்கள் இப்போ இடத்தோட மாசு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இடத்துல வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை வந்து அந்த டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் ஈக்குவலான ஃபோர்ஸை கொடுத்து புஷ் பண்ணவோ இல்லை புல் பண்ணவோ முடியும் பட் நம்ம யூனிவர்ஸில் பார்த்தோம்னா மாசு இருக்கிற எல்லா பொருளுக்கும் அந்த மாசுக்கு ஈக்குவலான ஒரு புல் பண்ணுற ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குது இந்த கெப்பாசிட்டி தான் கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஐம்பது கிலோகிராம் இருக்க ஒரு ஆள் வந்து டூ கிலோகிராம் இருக்க ஒரு பொருளை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கப்ப அந்த ஒரு பொருளை நம்ம தள்ளி விடணும்னா அந்த ஆளோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்தா தான் நம்மளால் தள்ளி விட முடியும் அதாவது நாமளும் ஒரு ஐம்பது கிலோகிராம் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்தா தான் நம்ம அந்த டூ கிலோகிராம் இருக்க ஒரு பொருளை தள்ளவே முடியும் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் ஆளோட ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இமேஜினரியாக இருக்கும் அதாவது நம்மளால் கண்ணில் வந்து பார்க்க முடியாது பட் இருந்தாலும் நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி அந்த டூ கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்டை வந்து தள்ளுறதுக்கு நம்ம ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் மாசுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால நமக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் டூ கிலோகிராம் மாசாக இருந்தாலுமே நாம் அதை தள்ளுறதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் மாசுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால நமக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி கிலோகிராமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இதே ஆப்ஜெக்டை டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மாசு இருக்க இன்னொரு ஆளோட கையில் வந்து கொடுக
அதே ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம தள்ளினோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இது எதனாலும் பார்த்தோம்னா இடத்தோட மாதம் விட மூணோட மாதம் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஏற்படுத்துகிற ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளால் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு வந்து அதனால் எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இடத்துல வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியும் மூணில் வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியும் ஃபீல் ஆகும் பட் அதோட மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே சேமாக தான் இருந்திருக்கும் அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற அந்த ஃபோர்ஸை பொறுத்து தான் அதோட வெயிட் வந்து நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டாக ஃபீல் ஆகுது ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இடத்துல ஒரு பாலை வந்து புஷ் பண்ணுறோம்னா அந்த பால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வந்து மூவ் ஆகி ஸ்டாப் ஆகிரும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால் அந்த பால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகி நின்றுது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுங்கள் நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ்னால் அந்த பால் குறிப்பிட்ட தூரம் ஆக்சலரேட் ஆகி நின்றிருந்தாலும் அந்த பால் அவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருந்தால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸும் வெயிட்டும் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நியூட்டனோட செகண்டில் படி பார்த்தோம்னா நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா அந்த மாஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஆக்சிலேட் ஆகிருக்குங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது எதனால் அந்த மாஸோட ஆக்சிலேஷனை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எதனால் வந்து ப்ளஸ் பண்ணக்கூடாது மைனஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மாஸோட ப்ளஸ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஒன்று அந்த வெயிட்டோட இன்னொரு வெயிட் வந்து ஆட் ஆகணும் இல்லைனா வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்பீடோட இன்னொரு ஸ்பீடு வந்து ஆட் ஆகணும் இது வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டும் வந்து பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்டாக வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகே இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் இவ்வளோ வேகத்தில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் வெயிட் வந்து இருந்தாகணும் அப்படி இருக்கிற ஒருத்தரால் தான் அந்த டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸை வந்து உருவாக்க முடியும் ஸோ இதனால தான் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரியே தான் ஃபோர்ஸும் வெயிட்டும் வந்து நம்ம ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் வந்து வெயிட்டுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வெயிட் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜின்னு சொல்லலாம் ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கலாம் அந்த பால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வந்து மூவ் ஆகுனுச்சு ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி ஃபோர்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் இடத்துல இருக்க எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேஷ்னரியாக தானே இருக்குது எங்கே வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி டவுட் இருக்கலாம் பட் நம்ம இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ் இருக்கிறனால அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம மேலே ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறனால தான் நம்மளால் வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ளை ஆகி மேலெலாம் எதுவும் போக முடியல ஓகே இப்போ நம்ம நியூட்டனோட அந்த கிராவிட்டேஷன் லானா என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது யூனிவர்ஸில் மாஸ் இருக்க எந்த ரெண்டு பொருளுக்கும் நடுவில் பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிறதா கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் பூமி நோக்கி ஆப்பிள் மூவ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக ஆப்பிள் நோக்கியும் பூமி வந்து குறிப்பிட்ட தூரம் மூவ் ஆகுன்னு சொல்கிறாரு பட் எதனால் ஆப்பிள் மட்டும் மூவ் ஆகி கீழே விழுதுன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் மாஸ் அண்டு ஆக்சலரேஷன்னு ஸோ நமக்கு ஆக்சலரேஷன் வேணும்னா ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது சேம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கம்மி தூரம் மூவ் ஆகும் சேம் அதே ஃபோர்ஸ் இருக்கிறப்ப அதோட மாஸ் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதிக தூரம் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ இதனால தான் இடத்துக்கும் ஆப்பிளுக்கும் நடுவில் ஏற்பட்ட அந்த ஃபோர்ஸ்னால பார்த்தோம்னா ஆப்பிளோட மாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால அது வந்து அதிகமாக ஆக்சலரேட் ஆகும் ஸோ இடத்த வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப மைன்யூட்டாக மூவ் ஆகியிருக்கும் தென் இதில் வந்து நியூட்டன் ரெண்டு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதாவது யூனிவர்ஸில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிறப்ப இன்பிட்வீனில் ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாகவும் தென் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ரேடியஸ்லேருந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு மடங்காக அதிகரிக்கிறப்ப இன்பிட்வீனில் ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் வந்து நான்கு மடங
இந்த ஃபார்மில் வந்து ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து தேவைப்படுச்சு பட் அதை பற்றி நியூட்டனால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அதாவது அந்த கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயராக வந்து இருந்திருக்கணும் தென் நியூட்டனுக்கு அப்புறம் ஹென்ரி கேவண்டேஸ்ங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா இந்த கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா யூனிவர்ஸில் மாஸ் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தனியாக இருந்தாலும் அது மேலே வந்து இமேஜினரியாக இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ்னால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ மாஸ் இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஃபோர்ஸ் வந்து எல்லா பிளானட்ஸ் மேலேயும் ஆக்ட் ஆகிறப்ப அந்த பிளானட்ஸோட மாஸோட வேல்யூஸை பொறுத்து அந்த பிளானட்ஸ்குள்ளே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஏற்படுது ஓகே இப்போ நம்ம இடத்தோட கிராவிட்டி ரேஞ்சை வந்து எதனால் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறாலும் பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு மாஸ் டெவலப் பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த இடத்துல நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ணணும் நம்ம இடத்து ஒரு பிளானட்டை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறனால இடத்தோட மாதம் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் தென் இந்த டி ஸ்கொயர்டை வந்து எதை குறிக்கும்னு பார்த்தோம்னா இடத்தோட சென்ட்ரில் இருந்து அதோட எஜ்ஜு வரைக்கும் பார்த்தோம்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு இடத்தோட எஜ்ஜில் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகியிருக்கும்னு நமக்கு வந்து தெரியும் ஓகே இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட மாசையும் இந்த ஃபார்மலில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளோட கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு நமக்கு வந்து தெரியும் தென் எதனால் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க பொருளெல்லாம் வந்து நம்மளால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியலனா நமக்கும் பக்கத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஃபோர்ஸை விட இடத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நமக்கும் இன்பிட்வீன் இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா எந்த ரியாக்ஷனும் வந்து ஏற்படாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கும் ஆன்சர் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வீக்லி வீடியோஸ் பார்க்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லிக்கான வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ